வணக்கம் இது டம்மி டியூன்ஸ் குக்கிங் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம திணைய வச்சு திணை சக்கரை பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த சிறுதானியம் வச்சு செய்யக்கூடிய சக்கரை பொங்கலுக்கு தேவையான பொருட்கள் பொடிப்பண்ணின வெள்ளம் திணை அரிசி தண்ணீர் பால் பாசி பருப்பு ஏலக்காய் பொடி நெய் உடச்ச முந்திரி உலர் திராட்சை வாங்க செய்முறையை பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதுல முக்கா கப்பு திணை அரிசி சேர்த்துக்கோங்க கால் கப்பு பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதைய மிதமான சூட்டுல ஒரு மூணு இல்ல நாலு நிமிஷம் வரையிலும் வறுத்துக்கோங்க இந்த பாசி பருப்பு பாத்தீங்கன்னா பொன்னிறம் வந்ததையும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டி வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுல தண்ணி ஊத்தி ஒரு மூணு தடவை மாதிரி கழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மொத தடவை கழியில கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் அதனால கையில படாம ஊத்திட்டு ரெண்டு தடவை நல்லா கழிஞ்சு சுத்தமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த தடிமனான கடாயில நாலு கப்பு தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் ஒரு ஒரு கப்பு பால் ஊத்திக்கோங்க பால் சேர்த்துக்காதவங்க இன்னொரு கப் தண்ணியே எக்ஸ்ட்ரா ஊத்திக்கோங்க நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழிஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய திணை அரிசியும் பாசி பருப்பையும் இதுல சேர்த்துருங்க நல்லா கிளறிட்டு கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சு வரையில பால் நுரைச்சி வந்துட்டே இருக்கும் அதனால அடிக்கடி கிளறிட்டே இருங்க நல்லா கொதிக்கல சூட்டை வந்து மிதமான சூட்டு குறைச்சு கூட வச்சுக்கோங்க தண்ணி நல்லா இருக்கிற வரையிலும் அப்பப்ப கிளறிக்கோங்க தண்ணி குறைய ஆரம்பிச்சதையும் அடிக்கடி கலர் ஆரம்பிக்கணும் இல்லனா அடி புடிச்சுக்கும் ஒரு இருபது நிமிஷம் மாதிரி வெந்துச்சுனாலே இந்த பருப்பும் தனிய அரிசியும் நல்லா வெந்துரும் மசியிற அளவுக்கு வெந்துரும் நான் வீடியோக்காக வேண்டி அகலமான பாத்திரத்துல இந்த பொங்கலை பண்ண போறேன் நீங்க குழிவான பாத்திரத்துல கூட பண்ணலாம் இன்னும் வேகமா பொங்கல் ஆயிடும் பாருங்க பருப்பெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இதை நல்லா மசிச்சிடுங்க நல்ல தண்ணி வத்த வத்த அப்படியே கரண்டியால வச்சு மசிச்சுக்கோங்க நல்லா மசிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு கப்பு பொடி பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய வெள்ளத்தை உள்ளார சேர்த்துருங்க கால் கப்பு ஏலக்காய் பொடி இப்ப இந்த வெள்ளம் வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கிட்டீங்கன்னா சூட்லயே வெள்ள நல்லா உருகி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடும் இப்ப இதுல வந்து நான் ஒரு எட்டு குங்கும துகள் சேர்த்திருக்கேன் இது விருப்பம் இருக்கிறவங்க சேர்த்துக்கோங்க கலர் நல்லா வரும் அப்புறம் ஒரு கால் கப்பு நெய்ய உள்ளார சேர்த்துருங்க நல்லா கிளறிக்கோங்க நெய்யெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிடுற அளவுக்கு கிளறிடுங்க ஓரளவுக்கு திக்கான பொங்கல் வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சிடுங்க ஒரு சின்ன கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உலர் திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் பதுக்கினீங்கன்னா முந்திரியும் திராட்சையும் நல்லா வறுத்துட்டே இருங்க முந்திரி வந்து நல்லா பொன்னிறம் வந்துடணும் இந்த திராட்சை வந்து நல்லா உப்பி வந்ததையும் ஸ்டவ்வா ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதைய இறக்கி நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய பொங்கல் மேல கொட்டிடுங்க நல்லா கிளறிக்கோங்க முந்திரியும் திராட்சையும் எல்லா பக்கம் வர்ற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா கிளறிட்டு ஒரு பவுல்ல போட்டு சுட சுட சாப்பிடலாம் அவ்வளோ சூடா வேண்டாம்னு நினைச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டு சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட நல்லா சில்லுன்னு சாப்பிட்லாம் ஆனால் அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிடும் டேஸ்ட்டு அருமையா இருக்கும் திருதானியத்துல வச்சு செஞ்சிருக்கோம் நல்ல சத்தான ரெசிபி இந்த வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டம்மி டியூன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புது வீடியோ பத்திய அறிவிப்பு வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை அமைக்கிக்கோங்க நன்றி